So ek wonder, hoe het jy gevoel, toe jy hier die video gesien het? Ek wonder, wat sy prentjies het in jou gedagtes opgekom, toe jy na hier die video gekyk het? Want jy sien, ons wil met jou in hierdie reeks praat oor die, die groter prentjie wat God het vir hierdie wereld en die groter prentjie wat hy het vir die kerk en hoe hy hier die prentjie wil kom wees aan die wereld. Ek, ek, ek wonder baie keer, wat dink mense in hulle gedagtes as hulle die woord kerk hoor? Ek wonder baie keer of dit jou op hierdie stadium laat verlang na dinge wat jy mis. Ek wonder of daar gedagtes dier jou gaan op hierdie oomlik waar jy sê, ek wonder wanneer kan dit weer terugkeer na normaal. Um, ek wonder, partij mense sal dit miskien laat skuldig voel. Ander mense sal dankbaar wees dat ons net een bykie by mekaar kan kom. Misschien het jy gedink aan mense binnen in die gemeente. Misschien het jy gevoel soos baie tieners voel en gesê, ja, whatever. Ek wonder enigszins of jy, toe jy die video gesien het, een gevoel van inspiratie gehad het, of passie, of purpose, iets van visie, iets wat jou verbeelding aangegryp het. Ek dink vandag is die vraag, hoe het dit gekom, dat dit waar oor God self gedroom het, en waarvoor Jezus sy leven kom gee het, dat dit gereduceer kan word, tot de prentje van bakstene en een gebouw, dat dit gereduceer kan word na een emosie, wat my terugvat na my kinderdaad, dat hoe, hoe het het gekom, dat die mensdom, nie meer geïnspireerd is, dier hierdie mechanisme, dier hierdie vervoermiddel, die kerk, waar dier Christus eindelijk beplan het, om sy wijsheid aan die wereld, te wees, bekend te maak. Die vraag wat ek het is, kan dit wees dat oor die jare een mythe gevorm is en ons begin gloed oor die woord kerk, dat ons een sekere prentje het van kerk, of soos een ou altyd vir my gesê het, toe ek by Brooklyn Campus was, het hy baie keer vir my gevra, hoor die Jakko, hoe, hoe gaan het met die tempel? Hoe gaan het daar by die tempel? Uh, dit, dit is amper laat my dink aan hierdie, as hy met my gepraat het, hierdie tempelmodel. En iets van hierdie tempelmodel kry ons recht dier die oude testament. Maar die, maar die tempelmodel, of die kerkmodel, het sekere goed veroorzaak. Dit het veroorzaak dat ons het hierdie concepte gekoppel aan wat ek wil noem een heilige gebouw mythe en een heilige man mythe. Die heilige gebouw mythe is nog so duidelijk sigbaar in ons samenleving vandag. Baie keer as jy voorbij kerke rijd, dan sien jy borkie stilte kerk. Ek weet nie hoe jylle groot geword het nie, maar te ons as gesin sondag kerk toe gegaan het, dit was een hengse story. Ek meen, jy moes een pak aantrek met een das, uh, die vrouwen sy het jylle beste hoedens uitgehaal en hoog skoene, en daar was een sekere gedragskode by die kerk, jy moet vir jou gedra daar so, um, oor die heilige man met die dier die jare, jy weet die predikant of die pastoor, hulle was die heilige mens, hulle was die ouwens wat met die skrif gewerk het, hulle was die ouwens wat die skrif kon lees en dit kon uitleid, dit is amper soos, in die, soos rechtig in die tempel model, dit was net die hoë priesters en die priesters, dit is baie keer vandag nog kost al mense, na ons te kom en sê, nie, maar jy moet vir my bid. As een normale lidmaat of een vernoot vir een ou bid, dan is dit nou nie so krachtig nie, maar as jy vir my bid, dit is hierdie heilige gebouw en hierdie heilige man met is. En, 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 en die gevolg van hierdie goed is dat baie mense vandag weer sin bied tegen die kerk. Wat toch met Jesus sy komst en sy dood en sy opstanding, het hy eindelijk vir ons een, een hele nieuwe manier van kerk wees daargestel. 
hy het eindelijk een einde gebring aan die, aan die tempel model, eindelijk het Christus gekom en hy het alles kom omdraai, alles het skielik anders te begin werk, die komst van Jezus het eindelijk een, een einde gebring aan die, aan die tempel model en hy, hy het iets heel temels niets, vars, aan ons kom voorstel, vir ons woorde kom gee. Dit laat my dink toe ons een paar jaar terug, hier in Pretoria in 2002-2001, het ons een campus, een gemeente, een kerk geplant, in een winkelcentrum. Eerlijkheid, dit was revolutionair. Jy, jy kon nie geloo hoe het mense na ons gekyk en, en hoe kerke oor ons gepraat hoe kan jy een kerk in een winkelcentrum sit? Daai tyd was het nog baie vreemd, vandag baie algemeen. Maar ek kan nie vir jou sê, hoeveel inpak het ons in die gemeenskap gehad en hoeveel mense het juist na die kerk toe gekom wat, wat hierdie heilige geman en hierdie heilige gebouw met en net moeg was daarvoor. So dit is daai inpak wat ons gemaakt het. Doksa Dio wil ons eindelijk sê, ons, ons wil nie een tempelmodel heen nie, ons, ons glo nie in die heilige man en die heilige gebouw met hem nie. Jy sien, tempel, Doksa Dio, dit is nie meer een plek waar, waar mense kom. Die kerk moet nie die plek wees waar mense kom en een program kom bijwoon nie, maar dit moet een plek word waar mense die program word Ons, ons droom en dok sal duie daarvan om mense toe te ris, so dat hulle uh, met een missie sal leef en missional individuals sal word om een omgeving te beinvloed en een omgeving te inpakteer. Elke dag, daar waar jy in die verskillende sfere van die samenleving by jou werk rond beweeg, dat jy daar licht en zout sal wees, dat jy daar liefde, genade en hoop sal bring na mense toe, dat, dat mense daar in die werksplek, daar waar jy rond beweeg, soos Jesus elke dag rond beweeg het, dat hulle iets anders is, sal kon beleef en kon sien. En weet jy wat is baie interessant, dit is, dit is, dit is hoe die eerste kerk ontstaan het, Jy weet, met die vervolging van die kerk in handelinge 8 en handelinge 9, vir die eerste 350, 360 jaar, het, het die kerk so gefunctioneer. Het die kerk het nie in gebouwe by mekaar gekom nie, want daar was, daar was hier die vervolging tegen die kerk. Maar toch was dit die kerk, wat hulle bewe, tydperk wat hulle beweer, die kerk die beste gegroei het en die meeste van dit, wat Christus verstaan het onder kerk, wat het uitgeleef is. Dit is eerst met die komst van die keizer Constantijn en die eerste christelijke keizer, Constantijn, waar hy gekom het en weer kerkgebouwe gebouw het. En, en, en met die kerkgebouwe wat gebouw is, het, het goed radicaal met die eerdik van Constantijn verander. Ek lees in die boek van James Rats, hy skryf die volgende, It was in 323 AD, almost 300 years, after the birth of the church, that Christians first met in something we now call church buildings. For all 300 years before that, the church met in living rooms. Constantine built these assembly buildings for Christians not only in Constantinople, but also in Rome, Jerusalem, and many parts of Italy, all between 323 and 327. I see this trigger a massive church building. And there started all the different churches. Maar dier dit, het al soveel goed in die kerk verloren gegaan. En die verhouding tussen christen en sele het baie keer verswak. Hierdie, hierdie ondersteunende liefdesverhouding is het dramatisch verander. En, en kerkleiers, kerk voltydse betaalde mense moes nou skielik sorg vir mense, die, die bediening van die gaves van die heilige geest het dramatisch verander, die, die samensing, die muziek, die aanbidding het dramatisch verander, en die kerk het stelselmatig begin beweeg in die donker eeuwe en tot en met die reformatie. Maar die vraag is, wat is dan die groter prentje van die kerk, en, en hoe vorm ek en jy deel daarvan? En die gedeelte waarin ek jy wil vat vandag is, uh, Paulus skryf in die VCS, skryf hy baie oor die kerk en my rol in die kerk en hy sit in die tronk in Rome en hy skryf eindelijk een omsendbrief, hy skryf eindelijk briewe 
aan die gemeentes in Azië. En hier die brief het op die einde bij al die gemeentes omgegaan, maar dan ook bij die hoofdstad in Everse uitgekomen. En hoor wat sê hy die volgende, ek wil het net eerstens vir jou lees. Hy sê in 3 vers 8, Aan mij die geringste van die heiliges, is hier die genade gegeven om onder die heidene die evangelie van die onnaspeerlijke rijkdom van Christus te verkondigen en vir almal aan die lucht te bring, wat die gemeenschap is van die verborgenheid, wat voor alle eeuwen af verborgen was, in God, wat alles geschapen het, dier Christus Jesus. Vers 10, so dat nou dier die gemeente, aan die overhede, en die machten in die hemel, die menigvuldige wijsheid van God bekend, gemaak kan word. Ik denk is een paar goed wat ik vandaag net wil opsom. Eerstens, Paulus sê so duidelijk aan mij die geringste. Maar, maar je moet onthou, Paulus was een jood en Paulus was een farisee. So hy het die wet nou keerig nagekom en hij het die wet geken. En die jode zou nooit aan iemand geluister het, as het niet een fariseer was, wat rechtig die wet geken het nie. En Paulus het geweet dat recht dier die oud testament, het hy geweet, dat hierdie boodschap is eindelijk net bedoel, voor die jode, en die tempel, en die tempelmodel, was daar voor die jode, maar nou komt Paulus, en hij schrijft hulle, en hy sê in die eerste plek, luister hier zo, so, hier is wat jullie nou moet verstaan, hierdie boodschap van Jesus Christus, is niet net voor die jode nie, hierdie boodskap, is dus voor alle mensen. Kan je denken? Zoveel so anders. Christus het so ander boodschap kom verkondig. Luister hoe schrijft Paulus en Colossense, hier is hulle Paulus, hoe schrijft hij in Colossense? Hij zei: Hom verkondig ons, dier dat ons alle mensen, je het niet je het, alle mensen, met alle moeilijke wijsheid onderrug in leer, zodat so ons elke mens, dat is hier alle mensen, tot geestelijke volwassenheid in Christus kan brengen. Daar verspan ik mij ook in en beijver ik mij met die kracht wat hij mij gegeet en wat krachtig in mij werk. Dus ook kom hij mij de energie gee. Dus ook kom hij bij mij bemachtig met die Heilige Geest. En dat ik dan hier energie in mij opgewekt wordt, zodat ik hier die boodschap, die onaspierlijke boodschap, aan alle mensen kan verkondigen. Dus niet beperkt tot een zekere groep mensen. Maar dat is voor die nazi's. Dat is voor die nazi's. Komt Paulus in die eerste plek en schrijft ons. En dan in de tweede plek zei hij zo voor onze vers 9. En voor allemaal aan die lucht te brengen. Wat die gemeenschap. Wat, wat, wat praat hij van die woord gemeenschap? Dan praat hij van die woord kanonia. Ons ken dit als fellowship. Maar het heeft bij eindelijk meer te doen met de association in een partnership, dit het te doen met de vernootschap. En je ziet, ik en jij moet verstaan, ons is deel van die lichaam van Christus. Ik en jij moet verstaan, dat is een vernootschap wat tussen elkaar is. En ons saam staan in vernootschap met elkaar. Ons staan in fellowship, in kudnonia met elkaar. En ons saam breng hier die boodschap naar die wereld toe en wijs dit voor die wereld. Je weet in die context waarin die Bijbel geschreven wordt, wanneer hulle die woord kanonia gebruik het, daar die tijdse families, is niet zoals ons vandaag, het in verschillende huise geblei oor als oor nie. Daar tijdse families het gewoonlik in een groot huis geblei en baie keer het die hele familie, neefs, niggies, allemaal het daar geblei en allemaal het saam een bezigheid gehad en allemaal het een deel gespeel in daar die bezigheid. So, to, to Paulus hierdie woord gebruik, was dit die beeld wat hij bij hom gehad het. Met andere woorden, hier die hele gedachte van ons allemaal is deel van die gezin, ons allemaal is deel en ons allemaal het deel in die bezigheid en ons allemaal het een sekere deel in een vaardigheid wat ons naar die tafel toe bring. Maar saam vorm ons een bezigheid. Saam is ons een familie. En dis wat die Heere vir ons wil leer. Hy wil eerstens vir ons sê, ons is allemaal 
wat Christus Jesus aanneem, jood en nie, hoe jood, moet nou verstaan, is deel van die fellowship, van die familie van God, en ons als gemeente, kom nou en wijs vir die wereld, hoe werk dit, wanneer mense oor kleer en grens, saam glo in een saak, en saam Jesus Christus uitbeeld na buiten. Dis wat die woord kanonia beteken, en dis deel van die groter prentje. Hoor een mooi, skryf 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19 dit. Daarom, as iemand, en dis alle mense, in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude dinge het voorbij gegaan, kyk alles het niet gewoon. Dan sê vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, dier Jezus Christus, en ons die bediening van versoening gegee. Saam, partnership, hak in by mekaar, saam, bring ons hierdie versoening van Jezus Christus, na die wereld, namelijk dat, Christ, dat God en Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle, hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrouw. Die Engels sê dit so mooi, He has entrusted to us the ministry of opening the door of reconciliation of God. En dan kom Paulus in vers 10, en dan sê, hy sê, luister, hierdie eenheid, luister hier die partnership, so dat nou dier die gemeente, die ecclesia, aan die overhede en die machte in die hemel, die menigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt om. Hy sien God wil die kerk nie een gebouw nie, want ons is stene, Christus die hoeksteen, ons is die levende tempels, God wil nou kom en dier die kerk, die ecclesia, wil hy sy menigvuldige, veelkantige plan vir die wereld, plan van God wil hy bekend maak, hy wil dit wijs aan die wereld. Daai woordkie gemeente, die woordkie ecclesia, laat ek het ek net vannacht verduidelik, want toe Paulus die brief geskryf het, was daar een sekere concept in sy kop. Die woord ecclesia is die Grieke ontdek, maar die Romeine, in die tyd wat Paulus die brief geskryf het, het het kom volmaak. Jy sien, wanneer die Romeine van die tyd was hulle die heersers van daar die wereld, wanneer hulle een nieuwe gebied of een kolonie of een provincie ingeneem het, hoe het hulle verseker dat daar een Romeinse kultuur en die mense die Romeinse uh, leeweise opneem verstaan? Wat hulle gedoen het is, hulle het een klomp Romeine gevat, baie keer afgetrede soldaten. dan koop hulle vir hulle huise in hierdie nieuwe gebied, en hulle rij hulle met busse aan en een klomp, en hulle stuur honderde daar in, en die Romeine kom en leef net op hulle manier, Romeinse manier. Hulle is die ecclesia, wat die Romeinse regering gestuur het. En dan leef hulle net op manier, en met tyd is hulle so sier deeg, en infiltreer hulle kultuur, die kultuur om hulle, dis ecclesia, die groep mense was die ecclesia, wat die Romeine gestuur het, dis wat Jesus bedoel, hy sê luister, ecclesia is nie een gebouw nie, ecclesia is een groep mense, wat Christus ontdek het, wat verstaan, hy is nou die koning van hierdie wereld, en hy is bezig om alles nie te maak, en alles te herskep, en ons as groep mense, leef nou op hierdie koninkryks manier, op hierdie ander manier, op hierdie gods manier, en waar ons elke dag rond beweeg, dan kom so sier deeg uit ons, hierdie gods manier, hierdie menigvuldige wijsheid, en dier die manier hoe ons as gemeente saam leef, oor ras en kultuur, saam werk, verskillende gemeentes, begin ons vir die wereld te wijs hoe dit is, om op een ander manier anders te leef. So wanneer die Bijbel kom en sê, dat nou word dier die gemeente bekend gemaakt, moet ek en jy verstaan dat ons is deel van een gemeente. Jy kan nie gemeente, jy kan nie Christus al net alleen op jou eie wijs nie, maar saam, saam, saam vorm ons die bouwsteen, en daarom sê ons altyd in Doxa Dio, we are a family on a mission. We are a family on a mission. 
Dat laat mij denken aan die woorden van James White, toe hij geskryf het. The church doesn't have a mission. There is a mission, the mission of God. And it has a church. Want dis hoe God omself wil kom bekend maak. Dier die kerk. Die kerk is niet een gebouw nie. Die kerk is niet een instantie nie. Maar saam hierdie partnership van die christenen. Kom ons in beeld ons uit aan die wereld. En luister mense, het is die beste tijd om het uit te beeld. Ons regering probeer eenheid te, ver, te veroorzaak. Hulle probeer mense by mekaar kry. Hulle, hulle kry dit nie raag nie. Rassisme was toch nooit zo so sterk in ons land nie. Maar dit is een ideale geleentheid voor ons als kerk om te wijs hoe ons alle mensen saam hierdie bediening van versoening aan die wereld kan kom wees, dier ons leven. Hoor wat ik jou vandag sê, Christus het gekom in kerk, die tempelmodel, het hy heeltemal verander, hy het vervul, en hy het iets heeltemal anders te kom voorstel. En ek en jy is deel daarvan, en als bewijs het hy sy gees in ons gesit, wat vir ons die energie gee, om elke dag op hierdie manier te leef. Kom ons bid saam. Jemal, sy vader, ek bid, dat u ons sal help, dat ons iets sal verstaan van die groter prentjie van God. The bigger picture. O Heilige Gees, u wat in ons woon, maak ons bekend, so dat ons aan die overrede en die machte, die machte achter die overrede, sal kan wees, maar het is moendlik, om op een ander manier te kan leef. Heren, dat ons nie net die hele tijd sal dink, ek, ek doen het alleen nie, maar dat ons sal besef, ons het ons broers en ons sisters, as, as vernootskap, ons moet inhak by mekaar, as een partnership, saam vorm ons die familie van Christus. Gee ons daar die inzicht, so dat ons vir die wereld, vir die nasies, vir alle mense, sal kan wees daar sy ander manier, die Christus manier. Ek bid het vir elke mens, in Jesus naam. Amen. Goeiedag en welkom by ons paneelbespreking, wat groepen help om verder te gesels, vooral om die naweekse boodskap meer praktisch te kan maak, my naam is Loelen Wenner en ek is deel van die leiderspan by Dr. Rijer Raslo Campus hier in Pretoria en vandag het ek saam met my vir Gerard van Rensburg. Gerard, is lekker om saam met jou te kan keir. Loelen, lekker om saam met jou ook te keir. Ek is hier so van Tuinroute, Doxa Duw Tuinroute, hier in Mosselbaai en ja, sien baie uit om saam met jou te gesels oor hierdie thema. Kom ons praat bykie saam oor The Bigger Picture, die groter prentjie. Ons het die hierdie week begin met een nieuwe reeks uh, genoem The Bigger Picture. Wat is die groot prentjie wat ons nou verwijs? En dit gaan oor iets wat God in die wereld wil wijs dier sy kerk. Um, ons wil vandag praat oor hoe, hoe sien God um, hierdie prentjie en hoe pas ek in daardie prentjie. En dit is vir my so op, opwindend om daar te gaan gesels. En Jakko het so treffend gevra, Hoe het dit gekom dat dit wat vir God selfs droom en plan en werking gestel het, dit wat vir Jesus sy leven kom gee het, dat ons as gelovig is dit sien as optioneel uh, deel van ons levens. Hoe, hoe het dit gekom? Hoe het ons gekom by die prentjie en die emoties oor kerk, wat naast en by, pas by, jy weet, a prentjie? Hoe het ons toch gekom? En, en ek denk, ons denkpatrone is so gevormd, dat wanneer ons die woord kerk sê of hoor, is daar sekere prentjies wat flits, en uh, dit vorm die manier hoe ons dink en droom um, oor kerk. En ek wil vandag eindelijk vraag, Gerard, jy moet my help, hoe verander ons ons prentjies en emoties oor kerk? Ja, ek, ek dink dis die rechte vraag om te vraag, Loelen, um, ek dink, uh, Jaco het so treffend gepraat van mythes, die heilige gebouw en die heilige man mythe, En een mythe is mos nou iets wat, um, wat jy glo, sonder dat jy is weet jy glo dit. So jy bevraag teken baie nie, baie keer nie daai goed wat jy glo nie, jy glo dit net. En miskien is een van die eerste dinge wat ons moet doen is om bewust te raak daarvan, 
dat, dat ons op manieren oor kerk dink en voel, wat net niet pas bij wat God droom en wat hij dink. Zo so, hoe raak je ook bewust van dit in jou eie leven? Ik denk dier te luister, hoe jij praat, hoe jij dink, hoe mensen praat, bewust te raak van die mythes waarmee ons nog loop. Hoeveel keer praat ons niet van ek gaan kerk toe? Hoeveel keer praat ons niet van ja, zekere mensen, je weet, is alle wat die bediening doen en ons is eigenlijk die ontvangers. Hoeveel keer is dit die taal wat ons gebruiken? En ik denk, dit is een van die beginplekken, is om net bewust te raak daarvan dat ons allemaal loopt met vooropgestelde ideeën. En ik denk, een van die manieren om elkaar te helpen is juist die gesprekken. En ik denk, um, voor al die heilige gebouwen, je weet, ons het zo so groot geworden dat. Je weet, zondag was die dag. Je weet, ons allemaal gaan naar na die gebouw toe. Ons trek mooi aan, ons zet de das aan. Vrouwens draal hoogs koen en al hierdie type goed. En dan op einde van die dag, soos jy sê, die heilige man, dat is net hy wat goed kan doen. En ek dink ons wil bykie daai, soos wat jy sê, Jesus sê daai hele ding om omkeer, dat ek en jy kan deel vorm van sy prentjie. Nie ons eie idee ja. of dit wat die wereld of wat die, die christendom, as ek het so kan sê, traditioneel vastgemaakt het, een term van kerk, wat ek en jou beinde van die dag kan sê, God het eindelijk een plan. Je weet, ek ga nie na een plek toe waar ek een program bijwoon nie, maar ek is die program. So ek leer nou by Jesus oor kerk, en kerk sê hy moet een prentje wees, en dan kan ek nie meer oor kerk praat as iets los van my leven nie. Dit sluit my in. So Ek dink, dis deel van dit, om achter te kom, waar praat ek oor kerk, asof dit iets is wat daar is, en ek is hier. Ek kan nie meer so praat nie, ek is in, ek is deel. Die kerk kan my nie afskryf nie, of weggooi nie, want ek is deel van die kerk. Um, so, hoe sien ek myself as een deel? Hoe praat ek ook nie oor kerk, asof ek die hele kerk is? Ek weet, baie, baie mense vandag sê, ja, ons gaan nie kerk doen nie, want ek is die kerk. Maar ek is hier die kerkje, ek is deel van dit. En dis die prentje waar oor Jaco gepraat het, en in een woord wat hy baie treffend gebruik het, is die woordkie uh, partnership, uh, vernootskap. Um, ek dink dis baie beskrywend, en dis iets wat, wat die doxa die jou beweging ons nou baie goed ken. So, ons moet die wereld help om Godse groot prentje te sien, dier saam iets te wees van liefde, van eenheid, Zelfs mensen wat vanuit verschillende achtergronden komen. Nee, Paulus heeft het voor ons gewijs en, en Jacob heeft het ook gepraat. Dit is deel van hoe God die wereld wil red. Dat is iets rondom ja. dit. En, en die hele iets te wijs van die versoenen wat dier die kerk kan komen. En ik denk, als ik niet lees in termen van 2 Korintiërs 5, vers 17, wat zegt als iemand een Christus is, is zijn nieuwe schepsel. En dan vers 18 en 19, kom sê eindelijk voor ons wat ons moet doen. En Gerard, daar kan jy bykie vir ons nie bykie meer van dit vertel. Ja, is vir my treffend dat, dat, dat vers 18 en 19 sê dat God twee dinge doen om die wereld te red. Hy, vers 18 sê, dit alles is uit God uit wat omself versoen dier Jesus Christus. So God versoen die wereld dier Jesus Christus en hy vertrou die bediening van versoening aan ons toe. Vers 19 sê, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle misdade nie toe te reken nie, so dis die een manier, dit wat God in Christus doen, en aan sy, en die woord van versoening aan ons toe te vertrouw. So God doen twee ding om die wereld te red, dit wat hy in Christus doen, maar dit wat hy nou dier Christus, dier Christus' lichaam doen. En dit is een groot verantwoordelijkheid dan, dat ons deel uitmaak van iets wat ons vir die wereld wees, iets oor God, en ons kan het net saam doen, en dit red, dit help. So Gerard, jy sê, dit maak my so opgewonde, dat, dat ons net in ons klein groepe verder oor hierdie goed moet praat. Hoe, wat celebrate ons? Wat is die goed wat ons rechtig moet vastvat oor die groter prentje wat God vir ons in stoor is? So miskien kan jylle net daar as groep, in jylle verskillende groepe, en verder praat oor hierdie drie vrouw. Hoe verander ons ons vooropgestelde idees oor kerk, en wat is Godse groot prentje en hoe pas ek daarin? En wat is dit wat God voor die wereld wil wees, dier sy kerk, en hoe kan ons vandag deelneem daaraan? So, kom ons praat bykie daar oor as kerk, en ek wil jylle uitdag om daar ek tijd te kan gevat, 
als een groep om lekker samen te bid, bid vir Zuid-Afrika, kom ons dank die Heere vir wat Jezus kom doen het, dat hy alles kom omkeer het, en dat ons op einde van die dag die groter prentjie in gedachte kan hou. Gerard, dit was so lekker om vandag saam met jy te kan keier, ek denk hierdie groter prentjie pas so mooi in, dat ons op einde van die dag is nog so die jou, maak jy saak of ons nou in Pretoria is, of daar ver in die, um, ek wil nou nie sê die beloofde land, die, maar daar ver in, uh, in die garden route is, en mag, mag. so, <laughs> so baie dankie, um, maar vir die groepe, kom ons gesels bykie, ja, vir hierdie drie vrouw. Dankie, het was lekker om saam jou te keir, en baie sien vir die gesprekke vir allemaal. Dankie Gerard, waardeer jylle, bless jylle allemaal weer.